Hello all, welcome to my channel, Computer Science and Engineering Mender. Ninggal anda channel itu boleh subscribe je, duduk lengan kita, dewa subscribe aja. Aduh boleh dengan ini video istimewa yang anda ninggal, ninggal ada friends ini, muda refer aja, marak kerja, share aja, baca aja. Aduh boleh dengan comment box sila comment sini ninggal share aja. Okay, thank you, thank you for watching my video. Today we are going to discuss B C D multiplication. So before that I wish to tell you about what is a BCD number, how the addition of BCD numbers is doing. Okay. So BCD is actually nothing but as all of you know BCD is binary coded decimal. The short form of binary coded decimal is BCD. Digits from 0 to 9 only are allowed in the case of BCD. In the case of hexadecimal numbers and rule 0 to 50 numbers are there. Right. In, instead of that in BCD, only digits from 0 to 9 are only valid. The others are known as the numbers from 10 to 15 are known as invalid numbers. And whenever we are adding to BCD numbers, the addition, the rules for addition is actually same as that of binary addition. Okay. But if the addition produces a carry or it creates an invalid BCD number, Invalid BCD number means if uh, you are adding to BCD numbers and you are getting one digit is greater than 9 that is from 10 to 50 it is an invalid BCD number or if the addition produces a carry an adjustment is actually required to correct the sum. What adjustment we are doing is we are adding 6 to the sum in any digit position that has caused an error. I will tell you one example. Here we are doing the example 15 plus 9. So BCD representation for 15 is like this. This is 1 and this is 5. 0, 1, 0, 1, 5. This is 1, 1, 5. And 9 is we are uh, writing as 0, 9. 9 is 1, 0, 0, 1. Here we are uh, putting as zeros. Okay. So uh, because uh, what we are using this representation is in the case of a BCD representation we are using 1 byte to represent a number. 1 byte to represent a number. That means 8 bit and a number we will represent a use. Now we will add 1 plus 1 is 0 with a carry 1. 1, 1, 1, 0, 0, 0. So what you are getting is either 1 and the This is 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0 is actually the number 14. Pakshe, if 14 is the number of BCD, it is invalid. So, we have to do what we have to do. So, you have to add one value 6. 6 is the value we have to add. So, that you can correct the sum. What do we add in 6? In BCD, 0 to 9 is the value number. What do we add in 10, 11, 12, 13, 14, 15? Totally, 6 numbers are the same. Invalid numbers are not. That is why we are 6 adding. Okay. So, if you are 6 adding, you will get the result of it. That is 2, 4. So, 24 is the correct answer. Okay. So, this is the rule for binary addition. Sorry. Not binary addition. BCD addition. And now we will see BCD multiplication. So, this is the algorithm for BCD multiplication. So, initially what we are doing is நம்மல் ஆதுதனை sign bit ஏன்னு வருந்தால் result story என்ன sign bit ஆனு result இந்த sign bit story என்ன portion ஆனு AS அப்போ ஆதுதனை B register நின் Q register நின் sign flag இடுக்கா அது தமில் XOR செய்யா XOR செய்யும் கிட்டந்த result ஆனு நம்மல் ASல் story இவுடை எந்துகொண்ட XOR செய்யினேன் வைச்சால் XOR இந்த வருந்த gateல் நம்ம கரியா 0 0 1-1 combinationல 0யும் 0-1-1-0 combinationல 1-1 அணுகிட்டுந்து அப்பு 0 நம்மல positive sign வேண்டியிட்டும் 1 negative sign வேண்டியிட்டும் அணும் பியவிக்கியா இதைது துபால 0-0 அணுகி 0 0-1-1 1-0-1-1-1-0 அப்பு இத்தன்ட positive numbers அணுகில் multiply செய்யும்பாதுரு positive number அணுகில் அது வல் இரண்ட negative numbers one represent negative sign இரண்ட negative numbers அணுகில் அது multiply செய்யும்பது இங்கக்கு கிட்டுந்துரு positive number அணுகில் ஏஷே ஒரு positive ஒரு negative அணுந்து நங்கு கிட்டுந்து negative number அணுகில் பாதுகொண்டு அணி XOR நம்மல் பியோயிக்கின்து அப்பு இரண்ட sign இண்டியம் XOR அடுத்தால் கிட்டுந்த 
ആദ്യം തന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്റ് രജിസ്റ്റർ സീറോ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഇവിടെ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിറ്റ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വിച്ച് ഇസ് എ ക്യാരി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റാണ് എ ഇ സോ എ ഇ ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ ടു സീറോ ആൻഡ് എസ് ഇ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സോ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ വിൽ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് അസൈൻഡ് എസ് കെ അതായത് മൾട്ടിപ്ലയിൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ബൂത്തലിക്കുന്നതിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ വി ആർ യൂസിങ് പിന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു എൽ ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ അതായത് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് നോക്കുക ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ആഡ് എ ആൻഡ് ബി ഇനീഷ്യലി അക്യുമുലേറ്റഡിൽ സീറോ ഉണ്ട് പ്ലസ് ബി ബി ഈസ് ദ മൾട്ടി ബി ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്പിക്കൻ ആ മൾട്ടിപ്പിക്കൻ്റെ വാല്യൂം അക്യുമുലേറ്ററും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഇയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ എൽ വിൽ ബി ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ വൺ അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വെൻ എവർ ദ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് സീറോ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡി എസ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡെസിമൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എ ഇ എ ആൻഡ് ക്യു എ ഇ എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും സീക്വൻസുകൾ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ സീറോ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ല സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ സീറോ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് എഗെയിൻ വി ആർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഓഫ് ക്യു എൽ Uh, this step will be repeated again and again okay so by doing one example it will be clear i think okay so here i am doing one example uh, b is equal to 57 b is the register used to store the multiplicand and q is the register used to store the multiplier appo nammal ida 57 into 12 aanu cheyan povunnathu okay appo adu thanne idana combination a e a Q sequence counter. A, E, A. A, E is initially 0. A യും സീറോ സീറോ ക്യൂവിന് രണ്ട് ബിറ്റാണ് ഉള്ളത് ക്യൂവിൽ ട്വൽവ് സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ ഇനീഷ്യലി ടു കാരണം രണ്ട് ബിറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ നമ്മൾ ടു ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു എൽ ക്യൂ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ടു ഇതാണ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എൽ എസ് ബി ഓക്കെ ഈ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കുക സീറോ ആണോ അല്ല സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുക എ ഇ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ എ ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ 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 ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബി ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ എ ഇ എ സീറോ ഫൈവ് സെവൻ എന്നിട്ട് ഈ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് ക്യു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് ക്യു ടു ആയിരുന്നു അതൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണായി അപ്പോൾ ഇത് ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ലെവൻ ആയി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് സീറോ ആകുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അത് ക്യൂവിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് നോക്കുക വീണ്ടും എത്രയാണ് വൺ ആണ് സീറോ അല്ലല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എ ഇ എയുടെ കൂടെ വീണ്ടും ബി ആഡ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടീൻ വൺ വൺ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ വൺ വൺ
അപ്പോൾ സീക്ക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുക സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ നോക്കുക അല്ലല്ലോ ഇവിടെ സീക്വൻസ് കൗണ്ട് സീറോ അല്ല സോ ഈ കെയിൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു അതായത് വീണ്ടും ഈ എൽ എസ് പി പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം അതായത് എൽ എസ് പി ചെക്ക് ചെയ്യുക എൽ എസ് പി സീറോ ആകുന്നതിനെ വരെ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എയുടെ കൂടെ ബി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വൺ എൽ എസ് പി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സീറോ വൺ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എ ഇ എയിലുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ആര് ആഡ് ചെയ്യണം ബി ആഡ് ചെയ്യണം ബി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ കൂടെ ലെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വൺ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും സോ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ടു ക്യൂ വിൽ ബി എഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ടു വൺ അതായത് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എൽ എസ് പി സീറോ ആയി സീറോ ആയെങ്കിൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെസിമൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി സീറോ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സീറോ ആയി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ സീറോ ആണ് സീക്വൻസ് കൗണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സോ ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ഇ എ ക്യു സിക്സ് എയ്റ്റി ഫോർ വിൽ ബി ദ ആൻസർ അതായത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ സിക്സ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കൊ ചുരുക്കി പറയാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിക്കൻറ്റും മൾട്ടിപ്ലെയറും ബി രജിസ്റ്ററിലും ക്യൂ രജിസ്റ്ററിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെവനും ട്വൽവും ആണ് ബിയിൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലെയർ ക്യൂ ക്യൂവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതുക എ ഇ എ ക്യൂ സീക്വൻസ് കൗണ്ട് എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിയം ബട്ട് ഇത് എ എ അക്യുമുലേറ്റഡ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡിജിറ്റാണ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ക്യാരി ക്യാരി വന്നെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിജിറ്റാണ് അപ്പോൾ എ ഇ എ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ക്യൂ രജിസ്റ്റർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ക്യൂവിൽ അപ്പോൾ എ ഇ എയിൽ ഇനീഷ്യലി സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ട് ക്യൂവിൽ മൾട്ടിപ്ലെയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സീക്വൻസ് കൗണ്ടറിൽ മൾട്ടിപ്ലെയറിൽ എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബിറ്റാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ടൂ എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂ എൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ നോക്കുക വൺ ടു ആണ് ക്യൂ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ എൽ എസ് പി സീറോ ആണോ നോക്കുക എൽ എസ് പി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് എ ഇ എയുടെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എ ഇ എയുടെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ബി ആഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ എ ഇ എയിൽ എ പ്ലസ് ബി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എ ഇ എയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ സീറോ സീറോയുടെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടി എന്നിട്ട് ക്യു എൽ വിൽ ബി ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ വൺ അതായത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടു എന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ലെവൺ ആയി ആക്ച്വലി എൽ ബിറ്റാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ലെവൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടി വീണ്ടും എൽ എസ് ബി നോക്കുക എൽ എസ് ബി സീറോ അല്ല സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കറൻറ്റിലി എ ഇ എയിലുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ബി ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സീറോ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് എ ഇ എയിലുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ ബി ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആഡ് ചെയ്തു എനിക്ക് വൺ വൺ ഫോർ കിട്ടി ഈ ക്യു എൽ ബിറ്റ് ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു വൺ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ ആയി ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിക്കറ്റ് ബിക്കൻ്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് സീറോ ആയി സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഡെസിമൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഡെസിമൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് വ
0.0684 എന്ന് കിട്ടി ഓക്കേ എന്നിട്ട് സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു എപ്പോൾ റൈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം സീക്വൻസ് കൗണ്ട് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ സീക്വൻസ് കൗണ്ട് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഇൻ എ എ എ ക്യു ഓക്കേ സോ സിക്സ് എയ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കേ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കിട്ടി വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്